DNB Physique Chimie 2022, Polynésie française, sujet 1, la plongée sous-marine. On va travailler sur les forces, les atomes, les molécules et le son avec les fréquences. C'est parti. Alors, il est possible d'explorer les mers et les océans à condition de disposer d'un équipement particulier et de respecter les règles de sécurité. Première partie, des bouteilles d'air comprimées pour respirer. Pour respirer sous l'eau, un plongeur utilise une bouteille dans laquelle de l'air est comprimé. Donnez le nom des deux constituants majoritaires de l'air. Alors l'air contient en majorité du diazote N2 et du dioxygène O2. Question numéro 2. Parmi les représentations au niveau microscopique ci-dessous, précisez celle qui correspond à la modélisation de l'air à l'état gazeux. Justifié. On nous indique que les ronds noirs et les ronds blancs représentent des atomes différents. On a environ 20% de dioxygène et 80% de diazote, soit pour 10 molécules, on aura 2 molécules de dioxygène et 8 molécules d'azote. De plus, nous sommes à l'état gazeux, donc les molécules sont dispersées et dans le désordre, la représentation 2 est la bonne. On modélise la respiration par une transformation chimique du glucose C6H12O6 réagit avec du dioxygène O2 et il se forme du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. L'équation de réaction est la suivante. C6H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O. Équation de réaction 1. Question 3. Montrez que pour cette équation de réaction 1, tous les atomes d'oxygène présents dans les réactifs sont bien conservés et redistribués dans les de la réaction alors moi j'ai fait pour tous les atomes mais il fallait faire que ceux des, des oxygènes hein. donc moi j'ai compté 6 carbone 12, hydrog 12 hydrogène l'oxygène donc j'en ai déjà 6 dans mon glucose et j'en ai 6 fois 2 avec le dioxygène dioxygène il y en a 2 il y a 2 atomes d'oxygène et je multiplie par 6 ce qui me fait 6 plus 12 égale 18 et ensuite on compte les produits donc si on se contente que des oxygènes comme c'est demandé, on va avoir 6 fois 2 atomes d'oxygène de de, dans mon CO2, plus 6 atomes d'oxygène dans l'eau, donc il nous fait 12 plus 6 égale 18. Les atomes sont bien conservés. Déterminer la masse M de dioxyde de carbone produite lors de la combustion de 18 g de glucose. Donc, pour faire agir 18 g de glucose, il faut 19,2 g de dioxygène et on obtient alors 10,8 g d'eau et une masse M de dioxyde de carbone. Donc, question 4, il faut trouver la masse de dioxyde de carbone. Alors, nous avons 18 g de glucose et 19,2 g de dioxygène soit un total de 37,2 g de réactifs. On sait qu'on produit 10,8 g d'eau, alors la masse de carbone sera égale à masse des réactifs, 37,2, moins la masse du produit, moins 10,8, ce qui nous trouve une masse de 26,4 g. Donc la masse de dioxyde de carbone est de 26,4 g. Partie 2, la détection des lieux de plongée. Pour connaître la, la profondeur d'un océan, on peut utiliser un sonar. Cet appareil émet un signal sonore de fréquence 40 kHz et il mesure la durée entre l'émission et la réception de ce signal. Question 5. À l'aide du document 1 ci-dessous, indiquez le domaine auquel appartient le signal sonore émis par un sonar. Justifiez la réponse. Donc, j'ai réécrit le domaine des fréquences sonores. Donc 40 kHz, ça équivaut à 40 000 Hz, parce que 1 kHz, ça correspond à 1000. 1 kg, c'est 1000. Donc 40 kHz, c'est 40 000. Et là, 40 000, on voit qu'on est supérieur à 20 000 Hz, donc on est dans la zone du domaine des ultrasons. Un plongeur débutant a pour projet d'explorer les fonds sous-marins. 
à un endroit donné. A l'aide d'un sonar, il mesure la durée T d'un aller-retour et obtient T égale 0,040 secondes. Question 6. Sachant qu'un plongeur débutant n'est pas autorisé à plonger à plus de 20 mètres de profondeur, déterminez si cette plongée est autorisée ou non. On nous donne la vitesse des ultrasons dans l'eau, 1500 mètres par seconde. Donc on a le temps d'un aller-retour, c'est 0,040 secondes. On sait que V vitesse est égale à distance sur temps. Et le V c'est la vitesse des ondes. D la distance, c'était le temps. Donc je vais extraire D, donc D égale à V fois T. Attention, on nous a donné le temps pour un aller-retour. Et nous on veut ce que l'aller. Donc il faut diviser par deux le temps qu'on nous donne. Hein. Donc on remplace et on trouve 1500 fois 0,020 qui nous donne 30 mètres. 30 mètres est supérieur à 20, donc la plongée est non autorisée. Les plongeurs portent des plaquettes de plomb à leur ceinture qui leur permettent de stopper leur remontée à des profondeurs particulières appelées paliers de décompression. Un plongeur immergé soumis à deux forces. Le poids du plongeur et de son équipement, force verticale dirigée vers le bas. La poussée d'Archimède exercée par l'eau sur le plongeur, force verticale dirigée vers le haut. On a un document, donc à l'aide du document 2, question 7, déterminer la valeur de la poussée d'Archimède subie par un plongeur de volume total avec sa bouteille égale à 100 litres. Donc on sait que le volume total est de 100 litres, et graphiquement, donc je me suis mis sur l'axe abscisse à 100, et je suis remonté sur la droite, et on trouve 1030 newtons. Lors d'un palier de décompression, le poids du plongeur et la poussée d'Archimède doivent avoir la même valeur. Pour ajuster la valeur du poids, plusieurs plaquettes de plomb sont ajoutées à la ceinture du plongeur. Question 8. Déterminer le nombre de plaquettes de plomb que doit porter le plongeur de la question précédente au cours d'un palier de décompression. On nous donne la masse du plongeur avec sa bouteille, soit 96 kg. La masse d'une plaquette de plomb. M2 égale 1 kg et l'intensité de pesanteur de G égale 10 newtons par kilo. Donc on sait que la poussée d'Archimède est de 1030 newtons. Or P est égal à M fois G. Pendant un palier de décompression, les deux forces s'équilibrent. C'est-à-dire que P doit être égal aussi à la poussée d'Archimède. Donc à la place de P, finalement, je peux mettre la poussée d'Archimède et qui est égale à MG. Donc la masse sera égale à poussée sur G. La poussée, on avait trouvé 1030. 1030 divisé par 10, ça nous donne une masse de 103 kg. Or, on sait que M1 plus M2 doit être égal à M1 pour s'équilibrer. Donc, nous, on cherche M2. M2, c'est les plaquettes, est égal à M moins M1. OK. Du coup, application numérique. M2 sera égal à 103 moins 96, ce qui nous donne M2 égal à 7 kg. OK. Or, une plaquette pèse 1 kg, donc il faut 7 plaquettes. Voilà ce qui conclut le DNB de Polynésie Physique Chimie, sujet 1. Et bien, bravo si tu as tout réussi. Félicitations à toi.